Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-15. Pendiri kerajaan Demak adalah Raden Patah, yaitu putra Prabu Brawijaya, yaitu raja terakhir kerajaan Majapahit. Demak adalah kadipaten di bawah kerajaan Majapahit yang tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dengan bantuan dari Wali Songo, Raden Patah membangun Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kesultanan Demak berhasil mencapai puncak kejayaan pada periode pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu di masa tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Pada periode ini, Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas sejarah berdirinya kerajaan Demak Demak sebelumnya adalah sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagawangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit suatu ketika Raden Patah diperintahkan oleh gurunya yaitu Sunan Ampel dari Surabaya untuk merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman gelagah wangi Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya dari istrinya yang disebut Putri Cina dalam perantauannya itu Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud Sunan Ampel kemudian menamainya sebagai Demak Berdirinya Kerajaan Demak tidak bisa lepas dari kemunduran Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dan saling serang karena merasa sebagai pewaris tahta Majapahit yang sah. Raden Patah yang mendapat dukungan dari Wali Songo dan Ki Ageng Pengging kemudian diangkat sebagai Bupati Demak oleh Prabu Brawijaya dengan ibu kota di Bintoro setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan dari wali Songo para wali menyarankan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari kerajaan Majapahit Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan kerajaan Majapahit setelah kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, kerajaan Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Islam. Ada banyak versi tentang tahun berdirinya kerajaan Demak. Beberapa sejarawan berpendapat Kesultanan Demak didirikan pada tahun 1500 Masehi dan sebagian lainnya meyakini tahun 1478 atau setahun sebelum berdirinya Masjid Agung Demak. Masa kejayaan dan runtuhnya Kerajaan Demak Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi Tahta Demak dilanjutkan oleh putranya yaitu Adipati Unus pada tahun 1518 hingga 1521 Masehi Kemudian diteruskan oleh Sultan Trenggono pada tahun 1521 hingga 1546 Masehi sebagai raja ketika Kesultanan Demak, Sultan Trenggono berhasil membawa kerajaan pada masa kejayaannya. Pada masa kekuasaannya, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 Masehi saat melakukan penyerangan ke Pasuruan. Setelah itu, terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak menduduki tahta dan ibu kota Demak mengalami kerusakan cukup parah. Hal ini menjadi awal keruntuhan kerajaan Demak hingga akhirnya benar-benar jatuh ke tangan Sultan Haji Wijoyo atau Joko Tingkir, pendiri kerajaan Pajang. Sultan Trenggono diketahui pernah menyerang Panarukan, Situbondo, 
yang saat itu dikuasai kerajaan Belambangan atau Banyuwangi pada tahun 1546 Masehi. Sayangnya, saat kejadian itu terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggono akhirnya terbunuh. Wafatnya Sultan Trenggono ini membuat tampuk kepemimpinan kerajaan Demak diperebutkan. Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawoto yaitu putra Sultan Trenggono. Mengetahui hal itu, Sunan Prawoto kemudian membunuh Surawiyoto hingga kemudian menduduki kekuasaan. Kejadian itu menyebabkan surutnya dukungan terhadap Sunan Prawoto. Ia lalu memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayah Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama satu tahun karena dibunuh Aryo Penangsang yaitu putra Surawiyoto pada tahun 1547 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadi Wijoyo yaitu penguasa Pajang pada tahun 1556 Masehi. Pemberontakan Hadi Wijoyo disebabkan oleh Aryo Penangsang yang membunuh Sunan Prawoto dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadi Wijoyo menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Peninggalan Kerajaan Demak Dibanding kerajaan lain, usia kerajaan Demak tergolong pendek. Namun peninggalan kerajaan Demak masih dapat dinikmati antara lain. Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijogo, Soko Guru, Pintu Gedek, Dampar Kencono atau tempat duduk raja, dan situs kolam wudhu.